கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த வார்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த கிரைஸ் காலிங் டிவி அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பெயர் சதீஷ் நான் ஒரு இந்து பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்தேன் என்னுடைய உண்மையான பெயர் சதீஷ் குமார் என்ற பெயர் ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வந்த பிறகு என்னுடைய பெயர் சதீஷ் சைலஸ் என்று நான் மாற்றி தேவன் எனக்கு அந்த பெயரை கொடுத்தார் நான் ஒரு இந்து பிராமண குடும்பத்திலிருந்து பிறந்து வளர்க்கப்பட்டேன் என்னுடைய தாத்தா இந்து கோயில்களில் கதா காலட்சியம் பண்ணக்கூடியவர் அவர் ஒரு நல்ல ஸ்கூல் ஆசிரியர் ஒரு சொந்தமான ஒரு ஸ்கூலை வைத்து நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகளில் என்னுடைய தாயானவள் அவங்க வந்து ரெண்டாவது மகளாக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் பிள்ளைகள் எங்கள் அப்பாவுடைய பேர் எம் மோகன் ராவ் எங்கள் அம்மாவுடைய பேர் சுதாவல்லி எங்கள் வீட்டில் மொத்தம் நாலு பேர் எனக்கு முன்னாடி மூணு அக்காங்க இருக்காங்க நான் கடைசியாக ஒரே பையனாக அவங்க குடும்பத்தில் நான் பிறந்தேன் என்னோடய மூணு அக்காங்களுடைய பேர் வந்து ஓர் முத மூத்தவர்கள் பேர் வந்து வாணி ரெண்டாவது பேர் வந்து ரெண்டாவது அக்காவோடய பேர் வந்து பத்மா மூணாவது அக்கா பேர் வந்து லதா என்னுடைய பெயர் சதீஷ் இன்றைக்கு ஆண்டவர் என்னை அவருடைய சொந்த சாட்சியாக ஏற்படுத்தின என்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்த அவருடைய அற்புதங்களையும் அதிசயங்களும் சொல்ல முடியாத தேவன் இந்த வாய்ப்பை எனக்கு தந்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திப்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அன்பானவர்களே என்னுடைய சிறு பருவம் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் எப்படி இருக்குமோ அப்படித்தான் இருந்துச்சு சிறு வயதிலிருந்தே எனக்கு எல்லா விதமான குடும்ப ஐதீகத்தின்படி நியமங்களின்படி எல்லாவற்றையும் எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு சம்மரும் எனக்கு வந்து நான் எங்கள் தாத்தா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் அது மூணாம் கிளாஸ்லேருந்து நாலாம் கிளாஸ்லேருந்து நான் போயிட்டேன்னா அந்த சம்மர் லீவில் எங்கள் தாத்தா கூட தான் இருப்பேன் அவருடைய எல்லா பூஜை விஷயத்தில் நான் சின்ன வயசுலேருந்தே உதவி செய்வேன் அவர் காலையில் குளிச்சுட்டு ஈரத்துணியோடு இருப்பது போல் நானும் அவர் அந்த அந்த சின்ன வயதுலேயே அவரோட அந்த ஈரத்துணியை கட்டிக்கிட்டு எல்லா பூஜை காரியங்களையும் நான் உதவி செய்வேன் அந்த படங்களை துடைக்கிறது அதுக்கு பொட்டு வைக்கிறது பூ வைக்கிறது அதுக்கு சந்தனம் பூசுறது இப்படி எல்லா காரியங்களையும் சின்ன வயசுலேருந்தே நான் அவரோடு இருந்து அவர் சொல்லுகிற ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கொள்வது இப்படி தான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இருந்தேன் சிறு வயதுலேருந்தே இது எல்லாத்தையும் நான் செய்து கொண்டிருந்ததுனால எனக்கு வீட்டில் நான் ஒரே பையனாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அதிகமான செல்லமாக என்னை வளர்த்தாங்க நான் கேட்டதெல்லாம் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்கள் அப்பா ரொம்ப கண்டிப்பானவர் ரொம்ப கோவப்படக்கூடியவர் கோவப்பட்டாலும் அது பின்னாடி அன்பு இருக்குது ஆனால் நிறைய எங்களை கண்டிப்பாக வளர்த்ததுனால எங்களை நிறைய ஒழுக்கத்தோடு வளர்த்தார் அந்த ஒழுக்கங்கள் எங்கள் குடும்பத்தில் நிறையவே இருந்துச்சு அப்போது எங்களுடைய ப பள்ளி பருவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் எங்கள் அப்பா அசோக் கல்யாணன் என்கிற ஒரு தனியார் கம்பெனியில் வேலை கிடச்சி அவங்க சென்னைக்கு வந்துட்டாங்க நாங்கள் ஆந்திரா என்னுடைய பூர்வீகம் ஆந்திரா நெல்லூர் என்ற பகுதியில் நாங்கள் எங்கள் அம்மா அப்பாலாம் பிளந்து வளர்ந்தவங்க அங்கே தான் அவங்க ஸோ அதுவாக எங்கள் சொந்த ஊர் வேலை நிமித்தமாக அப்பா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சாவது வருஷம் எண்ணூர் பகுதியில் இருக்கிற அசோக் கல்யாணன்ற ப கம்பெனியில் வேலை செய்யும்படியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சாம் வருஷம் சென்னைக்கு வந்தாங்க நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் பிறந்தேன் என்னுடைய பள்ளி பருவம் எல்லாம் நாங்கள் வசித்த திருவத்தியூர் என்கிற அந்த பகுதியில் தான் அங்கே தான் என்னுடைய எல்லா பள்ளி பருவமும் நடந்துச்சு நான் பத்தாம் கிளாஸ் வரைக்கும் அங்கே தான் பள்ளி பருவம் நடந்துச்சு அங்கேயே நான் பள்ளி பருவத்தில் படிச்சுட்டு கொண்டிருந்தேன் என் பள்ளி பருவத்தை முடித்த உடனே நான் பாலிடெக்னிக் சேர்ந்து படிக்க ஆரம்பித்தேன் இதுக்கிடையில் என்னுடைய பத்தாவது வயசில் என்னுடைய மூத்த அக்காவுக்கு திருமணம் நடந்தது எங்கள் சொந்த தாய்மாமன் அதாவது எங்கள் அம்மாவுடைய கடைசி தம்பிக்கு தான் எங்கள் பெரிய அக்காவை நாங்கள் கொடுத்தோம் அந்த குடும்பத்தில் அவங்க எங்கள் சொந்த பாட்டி தான் எங்கள் அக்காவுக்கு மாமியாராக இருந்தாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணமாய் பதினோரு வருஷம் பத்து வருஷம் கிட்டத்தட்ட குழந்தைகள் இல்லாமல் இருந்தது அதனால் நிறைய குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருந்தது நிறைய அவங்களுக்குள்ளாக பேதங்கள் இருந்தது ஒரு சரியான புரிந்து கொள்வது இல்லை அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் காரியங்கள் நிறைய இருந்தது இதனால் அவங்களுக்கு குழந்தைகளும் பிறக்காதனால நிறைய பிரச்சனைகள் குழந்தை பிறக்கலைன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு ஸ்திரீ எப்படியெல்லாம் பேசுவாங்களோ அதெல்லாம் அந்த காரியங்கள்லாம் எங்கள் அக்காவுக்கு நடந்துச்சு இதுக்கிடையில் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நிறைய கோயில்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் போய் கொண்டு இருந்தாங்க அவங்க தன்னுடைய எல்லா முயற்சிகளும் வீணாகி எப்படியாவது நமக்கு குழந்த பிறக்கணுமேன்ற ஒரு இயக்கத்தில் இருந்த பொழுது அப்போ எங்கள் பாட்டி வீட்டில் பால் பக்கெட் போடுவாங்க அவங்க எங்கள் அக்காவோட மாமாவோட
அவங்க ஏசாமியை பற்றி முதல் முதலாக எங்கள் அக்காவுக்கும் எங்கள் மாமாவுக்கும் சொன்னாங்க ஆரம்பத்தில் அவங்க ரொம்ப அதை எதிர்த்தாங்க ஏற்றுக்கல ஏன்னா எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப ஐதீக நிறைந்த குடும்பனால கிறிஸ்தவர்கள்னாலே எங்கள் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கீழ்ஜாதி அதனால் அவங்கள நாங்கள் சேர்க்கவே மாட்டோம் எங்கள் வயசில் நான் சின்ன வயசில் கூட எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வளர்ந்து ஜாதியோடைய காரியம் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப ஜாஸ்தி சின்ன வயசுலேயே எங்கள் வீட்டுக்கு டாய்லெட் கழுவுறதுக்கு ஒரு ஒரு வருவார் அவரை வந்து நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே சேர்க்க மாட்டோம் வீட்டை சுற்றி போகணும் அவரை பார்த்தாலே நாங்களாம் பயந்து போடுவோம் அவர் நம்மளை போல் மனிதன்தான் ஆனால் அவர் வேறு மா மாற்று ஜாதின்றதுனால அவர்களை ரொம்ப ஏளனமாக நடத்துறத நான் எங்கள் வீட்லேயே பார்த்துருக்கேன் அப்போ அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லி கொடுத்ததுன்னா நம்மெல்லாம் உயர்ந்த ஜாதி நாம் அப்படி அவங்களோடலாம் போய் பேசக்கூடாது அவங்களோட போய் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ஸ்கூலில் படிக்கும்போது கூட அப்படியெல்லாம் யாரோடையும் போய் வீட்டுக்கு போகக்கூடாது ப சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியே வளர்த்தாங்க இப்படி இருக்கிற நிலைமையில் என்னுடைய பள்ளி பருவம் இப்படி நடந்துச்சு என்னுடைய அக்காவுக்கு பெரிய அக்காவுக்கு திருமணமாகி ஒம்பது பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்போது மிகவும் நெருக்கடியில் இருந்த பொழுது அவங்க ரெண்டு மூணு தடவை அவங்களுக்கு குழந்தை நிற்காமல் அபோட் ஆகிடுச்சு அப்போ ஒரு தடவை மிகவும் சோர்ந்து போய் அப்போ அவங்க கடைசியாக சொல்லி நீங்கள் ஆண்டோருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ஆண்டோர் ஏற்றுக்கொண்டு பாருங்கள் ஆண்டோர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ அந்த தடவை அவங்க கன்சீவாக இருக்கும்பொழுது அது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்ததுனால அப்போது அவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே அக்காவும் மாமாவும் ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து முடிவெடுத்து ஆண்டோர் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதுவும் இல்லாமல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஓராம் வருஷத்தில் ஒரு அனுபவம் அவங்களுக்கு நேர்ந்தது நாங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் புது வருஷம் ஆரம்பிக்கும் போது ஜனவரி ஃபஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது அங்கெல்லாம் குடும்பமாக ஏதாவது ஒரு கோயிலுக்கு போகிறது வழக்கம் இந்து கோயில்களுக்கு போகிறது வழக்கம் அப்படி ஒரு வரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தோராம் வருஷம் நாங்கள் வட சென்னையில் வடப்பழனியில் இருக்கிற ஒரு பிரசித்தமான ஒரு கோயிலுக்கு போய் கொண்டு போய் அந்த ஒரு முதல் நாள் போகலான்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லோரும் போனோம் அப்போ எங்கள் அக்காவும் மாமாவும் கூட வந்திருந்தாங்க அப்போ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் காலையில் போனவங்க சாயந்தரம் மூணு நாலு மணி வரைக்கும் அங்கே கோயிலே கியூவில் நின்றுட்டுருக்குறோம் அந்த நேரத்தில் எங்கள் மாமாவுக்கு ஆண்டவர் அந்த கோயிலில் ஒரு தரிசனத்தை காமிச்சார் அதாவது ஒரு ஒரு செபத்தில் ஆண்டோடைய வசனம் எழுதின அந்த தரிசனத்தை பார்த்தார் வருத்தப்பட்டு பாரத் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் அப்படின்ற ஒரு வசனம் அவர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது அப்போ ஏற்கனவே அந்த வசனத்தெல்லாம் அவர் படித்த அவர் இருந்த ஊரில் இருக்கும்போதெல்லாம் அவர் கிறிஸ்தவர்களை அவ்வளோ வெறுத்தார் என்ன பண்ணுவார்னா வேண்டுமே அந்த வசனத்துக்கிட்ட போய் கிட்டே போயிட்டு அது மேலே துப்பிட்டு வருவார் அவ்வளோ தூரத்துக்கு கிறிஸ்தவர்கள்லாம் வெறுப்பு ஆனால் அன்றைக்கு அந்த இடத்துல அவருக்கு அந்த வசனம் காண்பித்த உடனே அவருக்கு புரியலை அதுக்கப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து அந்த சகோதரி இடத்துல அதை சொன்ன பொழுது ஆண்டோர்னோடு பேசுகிறாரு கடவுள் பேசுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் முத முதல்ல அவங்க ஆண்டோரை நம்ப ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறமா எங்கள் அக்காவுக்கு அந்த வருஷம் அவங்க கன்சீவ் ஆனாங்க சரி இப்போ இந்த காரியத்தை ஆண்டர் நமக்கு செய்தார்னா நம்ம ஆண்டரை முழுமையாக ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வந்த பொழுது ஆண்டவர் அவங்க ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சு அற்புதமான முறையில் ஆண்டவர் ஒம்பது பத்து வருஷம் கழித்து அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தையை கொடுத்தார் அவங்க முழுமை தான் அவங்க குழந்தை பிறந்தவொடனே அவங்க நம்பிக்கை ஆண்டவர் பலப்படுத்தினதுனால அவங்க முழுவதுமாக ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பமாக மாறினாங்க இந்த சூழ்நிலையில் நான் தொண்ணூற்றி ஓராம் வருஷம் என்னுடைய டென்த்து படிப்பை எண்பத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் டென்த்து முடிச்சுட்டு நான் என்னுடைய பாலிடெக்னிக்கை தொடர்ந்து படித்து கொண்டிருந்தேன் அப்போ முதல் வருஷம் நான் சரியாக படிக்காமல் நிறைய அரியர்ஸ் விழுந்துச்சு செகண்ட் இயர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் ஒரு மூணு மணி வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கலான்னு போய் நான் என்னுடைய வீட்டில் சோஃபாவில் படுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு நான் கீழே விழுந்துட்டுருக்கேன் முழித்து பார்க்கும்போது ஒரு ஏழு மணி இருக்கும் மாலையில் என்னை சுற்றி ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருந்து எங்கள் அம்மா அப்பா எல்லாம் சுற்றி நின்று அழுதுட்டுருக்காங்க அப்போ நான் பார்த்து கேட்குறேன் என்ன ஆச்சு ஏன் எல்லாம் என்னை பார்த்து அழுதுட்டுருக்கேன் எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டப்போ உனக்கு இது மாதிரி ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு நீ கீழே விழுந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன அப்புறம் அவங்க மறுநாளுக்கே ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டலாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு அங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஸ்கேன் எடுத்து தான் சொல்ல முடியும் ஒரு வேலை இது பிரெயின் டியூமராக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி இதை ஸ்கேன்
இவங்க எப்படி வித்தியாசமாக இன்றைக்கி இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு எனக்காக கண்ணீரோடு அழுது ஜபிக்கிறத நான் கேட்டேன் அப்போ நான் கேட்டேன் எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக்கணும் எங்களுக்கு குழந்தை கொடுத்தது ஆண்டவர் உனக்கும் வியாதியில் இருந்து சுகம் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்பிக்கையாக என்கிட்ட வார்த்தைகள் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு வந்து அவங்கள ஏற்றுக்கிறதுக்கோ அவங்க சொல்கிறத ஏற்றுக்கிறதுக்கோ பிடிக்கலை மனசும் இல்லை அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அன்றைக்கி அந்த ஸ்கேனெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து கொஞ்சம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நாள் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்த அப்புறம் அவங்க தொடர்ந்து என்கிட்ட பேச ஆரம்பித்தாங்க ஆண்டவர் நீ நம்பு உன் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் அது செய்ய செய்வார் அதனால் டாக்டர்ஸுடைய அட்வைஸ் படி நான் வீட்டில் கொஞ்சம் நாள் இருக்க வேண்டியதாக போயிடுச்சு வீட்டில் இருந்ததுனால எனக்கு அதுக்கப்புறமா கூட அடிக்கடி அந்த ஃபிட்ஸ் வந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால் எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன சொன்னாங்க நீ எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரே பையன் உனக்கு எதோ ஆயிடுச்சுன்னா எங்களால் தாங்க முடியாது நீ அப்புறம் கூட படிச்சுக்கலாம் நீ எங்கேயும் வெளியே போக வேண்டாம் நீ வீட்லேயே இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க எனக்கும் அது ஆரம்பத்தில் நல்லா இருக்குதே வீட்லேயே இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் வீட்டில் தான் இருந்தேன் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் கொஞ்சம் நாள் அப்புறம் ரெகுலராக நான் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் அப்போது ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆறு மாதம் இருந்தபோது நல்லா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதம் கழித்து வரலை ஆனால் நான் தொடர்ந்து மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்தேன் ஆனால் ஆறு மாதம் கழித்து எனக்குள்ளாக ஒரு ஒரு பயம் வர ஆரம்பிச்சது இப்படியே இருந்தால் நம்முடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகிறது எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க எந்த நேரம் என்னை சுற்றி பத்து பதினஞ்சு பசங்க இருப்பாங்க அவங்களோட தான் நான் எந்த நேரமும் நேரத்தை செலவு பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எல்லாரோடையும் இருந்தால் கூட என் மனசுக்குள்ளே ஒரு தனிமை இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு வெறுமை இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு ஒரு பயம் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த பயம் என்ன ஒரு 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 நிலையில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா என்னை தனியாக ஒரு அறையில் விட்டால் கூட என்னால் இருக்க முடியாது பகலில் இருக்க சொன்னால் கூட என்னால் இருக்க முடியாது பயம் எனக்கு அதிகமாக ஒரு ஒரு விதமான ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே ஆழமான ஒரு டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டேன் என்னென்னா என்னுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் எல்லோரும் என் கூட இருக்கவங்க எல்லோரும் அவங்க படிக்கிறாங்க சில பேர் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க சில பேர் வேலைக்கு போகிறாங்க ஆனால் நான் மட்டும் வீட்லேயே உட்காந்துருக்குறேன் இப்படியே இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கை என்ன ஆகும் இந்த வியாதியோடு நம்ம எத்தனை நாள் இருக்கிறது அப்படின்னு நினச்சி நிறைய நாள் கவலையில் பயத்தில் தூங்காமல் நைட்லலாம் தூங்க மாட்டேன் மேலே மொட்டை மாடியில் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருப்பேன் அப்போ எனக்கு தூக்கம் வராது அப்போ நான் தனியாக இருக்க பயப்படுறது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நிறைய நேரம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடவே இருக்க ஆரம்பிச்சு என்ன தான் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்தாலும் அவன் நைட்டு ஒம்பது மணி ஆனால் எல்லாம் அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க அப்போது எனக்கு தனியாக தூக்கம் வராதுனால நான் எல்லாரையும் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸையும் வர ஒன்றா வர வச்சு எங்கள் வீட்டு மாடியிலேயே எல்லோரும் ஒன்றா படுக்கிற மாதிரி எல்லோரும் இங்கே வாங்க அப்படி படுத்துக்கலாம் ஏன்னா எனக்கு தனியாக இருக்க பயம் எனக்கு தூக்கம் வராது அதனால் அவங்களோட என்னுடைய நேரத்தை செலவு பண்ணால் என்னுடைய பயத்தை நான் தள்ளி போட்டுக்கலாம் அப்படி இடிச்சு அது பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படியும் பார்த்தா நைட்டு பன்னெண்டு ஒரு மணி வரைக்கும் பேசுவோம் ஆனால் அவங்க எல்லோரும் தூங்கிடுவாங்க அதுக்கப்புறமே எனக்கு தூக்கம் வராது அந்த ஒரு மணிக்கு அப்புறம் நான் அந்த மாடியில் உட்காந்துக்கிட்டு தனியாக உட்காந்துக்கிட்டு அழுதுகிட்டு இருப்பேன் என்னோடய வாழ்க்கை இப்படி ஆயிடுச்சு இவங்க எல்லாருக்குமே அவங்கவுங்க செய்கிறதுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை நான் வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் என் நிலைமை என்ன ஆகும் இப்படியே இருந்தால் என் எதிர்காலம் என்ன ஆகுங்கிற பயம் எனக்கு நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அப்போது நான் என்ன பண்ணேன்னா வார வாரம் சென்னையில் பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோயிலுக்கு நான் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த கோயில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபது முப்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் பஸ்ஸு தான் பஸ்ஸில் தான் போகணும் வார வாரமும் நான் விரதம் இருந்துட்டு அந்த கோயிலுக்கு போவேன் போயிட்டு அந்த கோயிலில் போய் அந்த கோயிலில் விசேஷம்னா அந்த விக்கிரகத்தை கையில் நான் தொட்டு கும்பிட்டுக்கலாம் அதனால் அதுக்கு வந்து கியூவில் நிற்பாங்க நான் சாயந்தரம் நாலு மணிக்கெல்லாம் அங்கே போயிடுவேன் போயிட்டு அந்த கியூவில் நின்றுட்டு அந்த வரிசையில் நின்று அந்த என் டேர்ன் வரும்போது அந்த விக்கிரகத்தினுடைய காலை பிடிச்சிட்டு கெஞ்சுவேன் அழுவேன் எனக்கு இந்த பயத்துலேருந்து விடுதலை தாங்க என்னால் நிம்மதியாக இருக்கு எனக்கு யார்கிட்டையும் சொல்லிக்க முடியல சொன்னால் எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க என்னை எல்லோரும் வெறுப்பேற்றுறாங்க எனக்கு என்னால் முடியல எனக்கு இந்த பயம் என்னை மனசில் படப்படன்னு அடிச்சுக்கிறதுனால நிறைய நேரத்தில் எனக்கு நெஞ்சு வலிக்குது எனக்கு இந்த பயத்துலேருந்து விடுதலை வேணும் அப்படின்னு அழுவேன் அப்புறம் பின்னாடி இருக்கவங்க தட்டுவாங்க போப்பா போப்பா அப்படின்வாங்க தள்ளி விட்டுருவாங்க சில
பதினேழு வயசு கரெக்டாக அப்போது எனக்கு என் பயத்திலேருந்து எனக்கு விடுதலை வேணும் என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்க அப்படின்னு நான் கதறியிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்தபொழுது எனக்கு இரவு நேரத்தில் நான் தனியாக இருக்கிறதுனால மூணு தடவை நான் தற்கொலை பண்ணிக்கலான்னு முயற்சி பண்ணேன் ரெண்டு தடவை கிணத்துல போய் குதிச்சிடலான்னு முயற்சி பண்ணேன் எங்கள் வீட்டு கிணறில் வீட்டு கீழே ஒரு கிணறு இருக்குது அந்த கிணத்துல போய் குதிச்சிடலாம் குதித்த பிறகு காலையில் எல்லோரும் பார்த்துருவாங்களே அசிங்கமாயிருமே நம்ம இங்கே குளித்தா இப்படி குதித்து செத்து போயிட்டா சாகலைன்னா என்ன ஆகும் அசிங்கமாயிரும் அதனால் மாடியிலேருந்து குதிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் டேங்க் மேலே கூட ஏறிடுச்சு வாட்டர் டேங்க் மேலே ஏறி போய் குதிக்கலான்னு கூட போனேன் ஆனால் அதுக்கும் தைரியம் இல்லை என்னுடைய நிலைமை என்னுடைய நிர்பந்தம் என்னென்னா சாகவும் எனக்கு தைரியம் இல்லை வாழவும் எனக்கு முடியலை இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நான் ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டு யாராவது வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு விருந்தாளி வருவாங்க என்னை பார்க்குறதுக்கு வருவாங்க நான் உடம்பு சரியில்லை என்னை பார்க்க வருவாங்க பார்த்துட்டு வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சரி இப்போ நல்லா தானே இருக்குது உன் ஃப்யூச்சரை பற்றி என்ன யோசிச்சிருக்க அப்படின்னு யாராவது என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா அந்த நாள் முழுவதும் நான் சாப்பிட மாட்டேன் தூங்க மாட்டேன் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் எனக்கு அந்த ஃப்யூச்சர்னு சொன்னாலே எனக்கு பயமாக இருக்கும் அடுத்தது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்க போதுங்கிற ஒரு பயம் எனக்குள்ளே அதிகமாக இருந்ததுனால யாராவது அதை பற்றி விசாரித்தாங்கன்னா அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நான் தூங்க மாட்டேன் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக யாரோடையும் பேச மாட்டேன் ஆனால் என்னை சுற்றி நிறைய பேர் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே இருப்பாங்க பத்து பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க எல்லாரும் என் கூட இருந்தாலும் ஏன் மனசு உள்ளான மனுஷனுக்குள்ளே ஒரு தனிமையும் ஒரு ஒரு பயமும் எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இதிலேருந்து என்னை விடுபட் விடுதலையாக்குறதுக்கு யாருமே இல்லை நான் என்னென்னமோ செஞ்சு பார்த்தேன் அந்த கடவுளுடைய பேர்கள்லாம் புக்கு புக்காக எழுதி அதை சொன்னாங்க அப்படி எழுதினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா இருக்கும் நல்ல பலன் கிடைக்கும்னு அதுக்காக எத்தனையோ புஸ்தகங்களை அந்த புக்ஸை வாங்கி வாங்கி எழுதிட்டு அந்த நாமத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு எந்த மாற்றமும் இல்லை இப்படியே இருக்கும்போது சரி இங்கே இருந்தால் தான் இங்கே படிக்க மு சென்னையில் இருந்தால் தான் படிக்க முடியல நம்ம ஒரு இடம் மாற்றுறதுக்காக நம்ம சொந்த ஊருக்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கே போகலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நான் யோசித்து எதையாவது ஒன்று பண்ணி ஒரு டிகிரியோடு வரணும் சென்னைக்கு வந்தால் திரும்ப வந்தால் டிகிரியோடு வரணும் இல்லாட்டி சென்னைக்கு வரக்கூடாது எல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாேருக்கும் சொல்லிட்டேன் நான் உங்கள் சொந்த ஊருக்கு போகிறேன் அங்கே போய் படிக்க போகிறேன் காலேஜில் சேர போகிறேன் இங்கேயே இருக்க போகிறது இல்லை என்னுடைய எதிர்காலத்தை நான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு எல்லாேருக்கும் சொல்லிட்டேன் சரிடா நீ எல்லோரும் நான் எல்லாருமே எனக்கு சந்தோஷமாக என்னை வழி அனுப்பிச்சாங்க நான் பே பே என் பெட்டியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எங்கள் ஊருக்கு போகிறது பஸ் ஏறி உக்காந்தேன் பஸ் ஏறி உக்காந்த உடனே அக்கா வீட்டில் தான் போய் தங்கணும் முதல்ல எனக்கு வந்த தாட்டு ஐயோ அக்கா வீட்டுக்கு போனால் மறுபடியும் அவங்க இயேசு இயேசுன்னு சொல்லுவாங்க பைபிளை படின்னு சொல்லுவாங்க இது எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி பெட்டி எடுத்து கிடக்கடன்னு இறங்கிட்டேன் எனக்கு வேண்டாம் இந்த வாழ்க்கை அப்படி இறங்கி வெளியே வந்துட்டேன் அப்போ மறுபடியும் வெளியே வந்துட்டு பஸ்ஸை விட்டு வெளியே வந்துட்டு மறுபடியும் யோசித்தேன் சரி அவங்க எப்படி இருந்தால் என்ன நமக்கு டிகிரி வேணும் இப்போ இதை நான் இல்லாமல் நான் அவங்க வீட்டுக்கு நம்ம மறுபடியும் நான் சென்னைக்கு என் வீ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே நான் போய் எப்படி முகத்தை காட்டுறது எல்லார்ட்டையும் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் மறுபடியும் நான் சென்னைக்கு போக முடியாது நான் எப்படியாவது ஊருக்கு தான் போய் ஆகணும் மறுபடியும் அதே பஸ்ஸில் போய் உக்காந்து ஏறி என் ஊருக்கு போனேன் ஊருக்கு போனது எங்கள் அக்கா வீட்டுக்குள்ளே கூட போகல வாசல்லையே பைய வச்சுட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா காலேஜுக்கும் போய் சுற்றி பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அட்மிஷன் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா ஸ்கூல் எல்லா காலேஜஸ்லேயும் அட்மிஷன் க்ளோஸ்ட் இந்த வருஷம் அட்மிஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நான் ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டேன் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போயிட்டேன் எனக்கு ரொம்ப என்ன பண்ணுறதுனே தெரில நிறைய நம்பிட்டு வந்தேன் மலை போல் நம்பிட்டு வந்தேன் இதுவும் எனக்கு வாய்க்கலையே இதுக்கப்புறம் நான் எப்படி வாழ்கிறது இப்போ நான் சென்னைக்கு போக முடியாது ஒரு வருஷம் நான் இங்கே இப்படி இருக்கிறது ஒன்றுமே படிக்காமல் இங்கே எப்படி இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எனக்குள்ளே வயந்து அன்றைக்கி நைட்டு எனக்கு மறுபடியும் ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு அந்த ஃபிட்ஸ் வந்த நைட்டு நான் அன்றைக்கி மா அன்றைக்கி மா நைட் நான் மறுபடியும் யோசித்தேன் இதுக்கப்புறமா நான் இந்த வியாதியோட எத்தனை நாள் போராடுறது நம்ம எதை செஞ்சாலும் எதை நினச்சாலும் செய்ய முடியல எல்லாமே தோல்வியாக போகுது ஒரே ஒரு தீர்வு நான் செத்து போயிட்டால் தான் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் தீர்வு நான் சாகலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அப்போது எங்கள் தாத்தா பாட்டி வீட்டில் தான் இருக்கேன் அக்கா மாமா அங்கே தான் இருக்காங்க நாளைக்கு நான் செத்து போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அன்றைக்கி இரவு சனிக்கிழமை நான் அந்த எங்கள் தாத்தா வீடு ரொம்
நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்றைக்கி நான் நான் நாளைக்கு செத்து போயிடணும் இந்த வியாதியோடு இருக்கக்கூடாது கடைசியாக அந்த வீட்டை ஒரு நாள் பார்த்துக்கிறேன் ஒரு தடவை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடெல்லாம் சுற்றி பார்த்துக்கிட்டு நாளைக்கு சாகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் படுத்துட்டேன் அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு காரியம் இது நடந்துச்சு அது அப்புறமா தான் எனக்கு சொன்னாங்க அந்த ஆண்டி தான் எனக்கு சொன்னாங்க அன்றைக்கி நைட்டு நான் வந்து மனசில் சாகணும்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு நான் படுத்துருக்கிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு பால் அதான் அந்த அந்த பாட்டி வீட்டுக்கு பால் போடுற அந்த ஆண்டி அவங்க எங்கள் வீட்டில் தான் நைட்டில் வந்து தங்குவாங்க அக்கா வீட்டில் தான் நைட்டு வந்து தங்குவாங்க அவங்க ரெண்டரை மணிக்கு விடியும் காலத்தில் ரெண்டரை மணிக்கு எழுந்துச்சு போகும்போது எழுந்துச்சு போவாங்க எப்பவுமே நைட்டு வந்து பத்து மணிக்கெலாம் வந்து படுத்துருவாங்க நான் அன்றைக்கி ஃபிட்ஸ் வந்துச்சு படுத்துருக்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கு திடீர்னு ஆண்டோர் ஒரு காரியத்தை சொல்லி அந்த பையனுக்காக ஜோம் பண்ணேன்னு சொன்னோடனே எங்கள் நான் கட்டில் படுத்துட்டுருக்கேன் கட்டில் தலைமாட்டில் வந்து முழங்காலில் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆண்டோர் இந்த பையனுக்காக ஜோம் பண்ண சொல்கிறாருன்னு சொல்லி உணர்த்தப்பட்டு அவங்க வந்து எனக்காக ஜோம் பண்ணும்போது பிசாஸ் அவங்க காதில் வந்து சொன்னாங்க இல்லை இந்த பையன் நாளைக்கு சாக போகிறான் நீ அவனுக்காக ஜோம் பண்ணாத அப்படின்னு ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு அப்போ உடனே அவங்க அந்த ரா முழுதும் போவே இல்லை ரெண்டரை வரைக்கும் அவங்க போகிற நேரம் வரைக்கும் ரெண்டரை வரைக்கும் வீட்லேயே எனக்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது ஜோம் பண்ணாங்க அவங்க போன பிறகும் அந்த பால் பூத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு சத்தமாக அந்த ரோட்டில் உட்காந்துட்டு எனக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது அவங்க எனக்கு காண ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கழித்து சொன்னாங்க அன்றைக்கி நைட்டு அவங்களுக்கு ஆண்டோர் ஒரு தரிசனம் காமிக்கிற வரைக்கும் அவங்க ஜோம் பண்ணாங்க ஆண்டோர் அவங்களுக்கு ஒரு தரிசனத்தில் பேதரின் கையில் அந்த பரலோகத்துடைய தரவுகோலை கொடுப்ப கொடுக்குற அந்த காட்சியை காமிச்சாங்க அந்த மாதிரி இந்த பையனை நான் மாற்றுவேன் ஆண்டோர் சொன்னதுனால அவங்க சமாதானமாக அன்றைக்கி போயிட்டாங்க இது யார்கிட்டையும் சொல்லலை எனக்கு இது தெரியாது நான் மறுநாள் காலையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணாவது வருஷம் அக்டோபர் மாதம் மூணாம் தேதி அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எங்கள் அக்கா மாமா எல்லாம் சர்ச்சுக்கு போகிறதுக்காக ரெடி ஆகிறாங்க என்னையும் எழுப்புனாங்க நீ வா இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் போங்க நான் பின்னாடி வரேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லோரும் அனுப்பிச்சிட்டேன் அவங்க எல்லோரும் பத்தரை மணிக்கெலாம் வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்க நான் பத்தரை மணிக்கு நான் அவங்க போன திசைக்கு எதிர் திசையில் போனேன் வெளியே போனேன் எங்கே போனேன்னு தெரியாது ஆனால் சாகணும்னு போனேன்னு நான் போனேன் நடந்தங்கிட்ட தொட்டு ஒரு ஆறு கிலோமீட்டர் நடந்தேன் நடந்துகிட்டே போனப்போ என் கண்ணுக்கு ஒரு பெரிய பிரிட்ஜு தெரிஞ்சது சின்ன வயசில் அந்த பிரிட்ஜு கீழெல்லாம் நாங்கள் போய் விளையாடியிருக்கோம் அது ஒரு 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 விழா திருவிழா நடக்கும் அந்த இடத்துலலாம் போய் நாங்கள் விளையாடியிருக்கோம் அந்த பிரிட்ஜுக்கிட்ட நான் போனேன் போயிட்டு எனக்கு என்னுடைய என் நினப்பு என்னென்னா நான் கீழே விழுந்து மறுபடியும் கை கால் உடஞ்சி வீட்டுக்கு வரக்கூடாது என் பாடி கூட அவங்களுக்கு யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது அப்படி தான் யோசித்தேன் அதனால் எங்கே போய் விழுந்தால் என் பாடியே கிடைக்காதோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு நான் போனேன் போகும்போது ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன சந்து மாதிரி அந்த பிரிட்ஜு ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல சின்ன சந்து இருந்துச்சு உள்ளே போனேன் அந்த பிரிட்ஜு ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல பார்த்தா கீழே நல்ல சேரும் சகுதியுமாக முள்ளு செடியெலாம் நிறைய இருந்துச்சு சரி இங்கே விழுந்தால் வெளியவே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல போய் நின்றுட்டு அந்த மேலே இருக்கிற கம்பியை பிடிச்சிக்கிட்டு கீழே குதிக்கலான்னு எட்டி பார்த்தேன் எட்டி பார்க்கும்போது அது ரொம்ப ஆழமாக இருந்துச்சு சேராக இருந்துச்சு உள்ளே போனால் விழுந்துட்டால் மேலே கூட வர முடியாது அப்படியே உள்ளே போய் சொருகிக்கும் வெளியே கூட வர முடியாது அப்படி ஒரு சேராக இருந்தது சரி இதுதான் சரியான இடம் அப்படின்னு சொல்லி நான் காலத்துக்கு போகிற நேரத்தில் நான் கீழே எட்டி பார்த்துட்டு எனக்கு அப்போ இருபது வயசு நான் எனக்குள்ளே ஒரு கேள்வி கேட்டேன் ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படி முடியணும் என் கூட இருக்கவங்கெல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்களே என் நண்பர்கள்லாம் நல்ல சந்தோஷமாக இருக்காங்களே நான் மட்டும் ஏன் இப்படி ஆகி என் வாழ்க்கை இப்படியாக முடியணும் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் நான் யாருக்கு என்ன துரோகம் பண்ணேன் என் வாழ்க்கை மட்டும் ஏன் எந்த மாதிரி ஒரு நிலையில் முடியணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் சத்தமாக அந்த இடத்துல அழுகிறேன் அப்போ எனக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது நீ என்னை விட்டு விட்டாய் அப்படின்னு ஏன்னா நான் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ கொஞ்ச நாள் ஒரு ரெண்டு மாதம் எங்கள் அக்கா மாமா கூட சர்ச்சுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் நான் போகிறத விட்டுட்டேன் ஆனால் அப்போ அன்றைக்கி ஏன் என் வாழ்க்கை என்ன இப்படி ஆயிடுச்சின்னு சொல்லி நான் கேட்கும்போது எனக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது நீ என்னை விட்டு விட்டாய் அப்படின்னு நான் திரும்பி பார்க்குறேன் யாருமே அங்கே இல்லை நான் அழுதுகிட்டே இருக்கேன் மறுபடியும் ரெண்டாவது தடவை நீ என்னை விட்டு விட்டாய் அப்படின்னு யார் இது யாரோ பேசுகிற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறேன் ஆனால் சத்தம் எனக்கு தெளிவாக கேட்குது ஆள் இருக்கிற
முட்டி போட்டு நான் ஜோம் பண்ணுறேன் எனக்கு ஜோம் பண்ணவே தெரியாது நான் ஜோம் பண்ணதும் கிடையாது ஆனால் எனக்கு ஜபம் வருது நான் பாட்டுக்கு ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு அந்த ஜபம் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியாது ஆனால் நான் ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் அந்த ஜபத்தை எப்படி ஆரம்பிக்கிறோன்னு எனக்கு தெரியாது ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என் கண் முன்னாடி ஒரு வெள்ளை ஸ்க்ரீன் தெரியுது நான் விளத்துக்கு முன்னாடி கேட்டேன் ஏன் என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கான பதில் தான் அன்றைக்கி ஆண்டோர் கொடுத்தார் அந்த வெள்ளை ஸ்க்ரீனில் நான் என்னுடைய சின்ன வயதுலேருந்து அன்னி வரைக்கும் நான் செய்த எல்லா பாவத்தையும் ஆண்டோர் என்னுடைய வாழ்க்கையே ஒரு படமாக அங்கே காண்பித்தார் நான் திருண்டது பொய் சொன்னது ஏமாத்தினது என் சரீரத்தை வச்சு அசுத்தமான பாவங்களை செய்தது என்னுடைய அசுத்தமான காரியங்கள் என்னை மறைமுகமான வாழ்க்கை வெளிரங்கமான வாழ்க்கை மேலே இருந்த உள்ள ஒன்று வெளியே ஒன்று வச்சுருந்த மாய்மாலமான வாழ்க்கை எல்லாத்தையும் அன்றவர் என்னுடைய வாழ்க்கை அன்னி வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த எல்லா சம்பவத்தையும் ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டாக எனக்கு ஆண்டவர் காமிச்சுட்டே இருந்தார் அதெல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சத்தம் இதெல்லாம் செஞ்சதுனால தான் உன் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோடனே நான் தேம்பி தேம்பி ஆள ஆரம்பித்தேன் நான் ஆரம்பத்தில் கேட்டேன் ஏன் என் வாழ்க்கை இப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அதுக்கான பதில் அன்னைக்கு கர்த்தர் கொடுத்தார் அப்போ அதே இடத்துல நான் அறிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் ஆண்டவர் இதெல்லாம் நான் தான் செஞ்சேன் என்னுடைய பாவம் தான் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து கொண்டு வந்துச்சுன்னா என்ன நீர் விடுதலையாக்க ஆண்டவர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் இடத்துல கதை ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப நேரமாக ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு எப்படி முடிக்கிறதுன்னு சொல்லி தெரியல அந்த ஜபத்தை நிறுத்துறதுன்னு தெரியல எப்படி நிறுத்துறதுன்னு தெரியல எழுந்துச்சு நான் அப்படியே ஜோம் பண்ணிகிட்டே வரேன் மறுபடியும் அந்த ஆறு கிலோமீட்டர் மறுபடியும் நான் வீட்டுக்கு ஜோம் பண்ணிகிட்டே வீட்டுக்கு வரேன் வீட்டுக்கு வரத்துக்குள்ளே இவங்கெல்லாம் சர்வீஸ் முடித்து எங்கள் அக்கா மாமா சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு வந்துட்டாங்க வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அவங்க உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க என் மனசுக்குள்ளே ஜபம் ஓடிட்டே இருக்குது எனக்கு எப்படி அதை நிறுத்துறதுன்னு தெரியல அவங்க வந்து என்னடா வரலை அப்படின்னா இல்லை நான் சாயந்தரம் வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன் எல்லோரும் சாப்பிட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தோம் எனக்கு இந்த இந்த நடந்த காரியங்கள்லாம் என் மனசுக்குள்ளே திரும்ப திரும்ப வந்துட்டே இருக்குது ஏன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு வேறு நாமும் ஞாபகம் வரல ஏசுன்னு அந்த பேர் மட்டும் எப்படி அழகாக இருந்துச்சு அந்த சத்தம் எனக்கு அவ்வளோ இனிமையாக இருந்துச்சு உண்மையிலே கடவுள் தான் பேசினாரா ஆண்டவர் தான் பேசினாரா இது எப்படி நான் அதை சொல்கிறது யாருக்கு சொல்கிறது எதில் யாருக்கு முதல்ல சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல என் மனசுக்குள்ளே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்குது ஆனால் வெளியே சொல்கிறதுக்கு தயக்கமாகவும் இருந்தது மாலையில் அந்த சர்ச்சில் கூட்டம் நடக்கும் நான் போயிருக்கிறேன் எங்கள் அக்கா மாமாவோடு சேர்ந்து மாலையில் அந்த கூட்டத்தில் போய் உட்காந்துட்டு அன்றைக்கி சந்தோஷமாக என்னால் ஆண்டர் துதிச்சு பாட முடிஞ்சது அன்றைக்கி அவர் கெட்டக்குமாரன் கதை எடுக்கிறார் லூகா சிவிசேஷன் பதினஞ்சாம் அதிகாரத்திலிருந்து இளையகுமாரனுடைய கதையை அன்றைக்கி அவர் எடுக்கிறார் எடுக்கும்போது அவர் சொல்கிறார் இங்கே ஒரு வாலிபன் உட்காந்துருக்குறான் அந்த வாலிபன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை சாவு தான் என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வுன்னு சொல்லி வாழ்க்கையை முடிச்சு கொள்ளலான்னு போனால் ஆனால் அவன் வாலிபனே நான் சொல்கிறேன் உன் வாழ்க்கைக்கு சாவு தீர்வு இல்லை இயேசு தான் தீர்வு அப்படின்னு அவர் பிரசங்கத்தில் சொல்கிறார் அது நேராக என்னுடைய காது என்னை பார்த்து அவர் சொல்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு ஏன்னா காலையில் எனக்கு நடந்தது அப்படியே அவர் இங்கே சொல்கிறார் எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது கா அப்போ தான் எனக்கு காலையில் பேசுனது இயேசு தான் அப்படின்னு உறுதி எனக்குள்ளே வந்துச்சு நான் இப்போ நான் யோசித்தேன் மத்தியானெல்லாம் இது ஏசு தானா வேறு யாரோ அப்படி பேசி நம்மளை நம்ம அப்படி நினச்சிட்டோமா அப்படின்னு நினைக்கும்போது இங்கே வாலில் அந்த செய்தி மூலமாக ஆண்டவர் என்னோடு பேசும்போது அந்த அந்த வாலிபன் நீ தான் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு உணர்த்தினார் அந்த மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே அந்த ஐயா கிட்டே அந்த பாஸ்டர் கிட்டே நான் போய் நின்றேன் பாஸ்டர் நீங்கள் ஒரு பையனை பற்றி சொன்னீங்களேன்னா யாருப்பா எந்த பையனை பற்றி நான் பேசினேன் எனக்கு தெரியலையேப்பா இல்லை பாஸ்டர் நீங்கள் பிரசங்கத்தில் சொன்னீங்க இந்த மாதிரி சாகர் தான் ஓ தீர்வு நினச்சி இல்லைப்பா நான் ஒரு இலஸ்ட்ரேஷனுக்காக அதை சொன்னேன் சும்மா ஒரு இதுக்காக சொன்னேன் எனக்கு நிறைய வாலிபர் அப்படி இருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் ஐயா நான் இருந்தேன் அப்படின்னு என்ன தம்பி சொல்கிறேன் அப்படின்னு இன்றைக்கி காலையில் பத்திரை மணிக்கு நான் சாக தான் போனேன் அங்கே எனக்கு ஆண்டவர் பேசினார் அவருடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொன்னவன் அவர் கண்ணில் தண்ணி வந்து அவர் என்னை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அவர் சொன்னார் தம்பி ஆண்டவர் நான் ரொம்ப நேசிக்கிறாரு உன் வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு நோக்கம் வச்சுருக்கிறார் நீ ஆண்டவரை விட்டுறாத அப்படின்னு சொன்னேன் இதை சொன்ன உடனே எங்கள் பக்கத்தில் இருந்த அக்காலாம் மாமாலாம் ஆச்சரியப்பட்டாங்க என்னடா சொல்கிறேன் என்ன யாருக்குமே நான் சொல்லலை மாலையில் அப்போ அவ அவன் பாஸ்ட் கிட்ட தான் நான் சொன்னேன் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு எல்லாத்தையும்
என் வாழ்க்கையில் பயம் அது வரைக்கும் சந்தோஷம்னா என்னன்னு தெரியாமல் இருந்தது சினிமா பார்க்கறது தான் சந்தோஷம் பெண்கள் பின்னாடி சுற்றுறது தான் சந்தோஷம் என் இஷ்டப்படி வாழ்கிறது தான் சந்தோஷம்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அன்னைக்கு அன்னிலேருந்து வேதம் எனக்கு வேதத்தை வாசிக்க வாசிக்க அவ்வளவு சந்தோஷம் அவ்வளவு பூரிப்பு அவ்வளவு ஆனந்தமாக எனக்கு இருந்துச்சு தினந்தோறும் வேதத்தை வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஜபிக்கிற நேரம் எனக்கு அவ்வளவு இன்பமாக இருந்தது பாடல் பாடி அவரை துதிக்கிற நேரம் எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த நாள் வரைக்கும் அந்த சந்தோஷத்தை நான் ருசிக்கவே இல்லை ஆண்டோர் இருதயத்தில் வந்தார் ஒரு பெரிய சமாதானத்தை எனக்கு கொடுத்தார் எந்த பயத்துக்காக நான் ஓடி ஓடி அலைஞ்சி அதிலிருந்து விடுபடணும்னு ஆசைப்பட்டனோ அந்த பயம் என்னை விட்டு நீங்க ஆரம்பிச்சது என்னால் தனியாக ஒரு ரூமில் உட்காந்துட்டு முழங்கால நின்று என்னால் ஜெபிக்க முடிஞ்சது அதுக்கு முன்னாடிலாம் தனியாக ஒரு ரூமில் என்னால் இருக்கவே முடியாது ஆனால் தேவன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த பயத்தை நீக்கினார் ஆண்டவர் காமிச்ச எல்லா பாவத்தையும் நான் அறிக்கை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஒவ்வொரு பாவத்தையும் நான் அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே இந்த பாவிய நீர் மன்னியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட பேசும்படி கேட்டேன் ஆண்டவர் என்னோட ஏசையா நாற்பத்தி நாலு இருபத்தி ரெண்டு மூலமாக பேசினார் உன் மீறுதல்களை மேகத்தை போலவும் உன் பாவங்களை காரமேகத்தை போலும் அகற்றிவிட்டேன் என்னிடத்தில் திரும்பு உன்னை நான் மீட்டு கொண்டேன்னு சொன்னார் நான் பைபிளை திறந்தோன்னே முதல்ல அந்த வசனம் என் கண்ணில் பழிச்சுன்னு பட்டது அது வசனம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது ஏசியா புஸ்தகம் என்னாலே தெரியாது அதில் எத்தனை அதிகாரம் இருக்குன்னு தெரியாது அந்த அதிகாரத்தில் இந்த வசனம் இருக்கிறதே தெரியாது ஆனால் ஆண்டோர் என்னோடு பேசினார் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்க வாசிக்க என் இருதயத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய சமாதானம் பெரிய சந்தோஷம் எகிரி குதிக்கணும் போல இருந்துச்சு கத்தனும் போல இருந்தது ஆண்டவர் என்னை ரட்சித்தார் பாவத்திலேருந்து என்னை பாவ அந்த பாவ பாரத்திலேருந்து எனக்கு விடுதலை கிடச்சிது அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசித்து வாசித்து நான் வளர ஆரம்பித்தேன் இதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே நான் சென்னைக்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அது வரைக்கும் நான் ஆந்திராவில் நெல்லூரில் தான் இருந்த எல்லா வசனங்களையும் கேட்டேன் இப்போ நான் சென்னைக்கு போனோம் சென்னையில் யாருமே எனக்கு தெரியாது எந்த சபைன்னு எனக்கு தெரியாது அங்கே யாரையுமே எனக்கு பழக்கம் இல்லை அங்கே நான் இருந்தபோது கடைசி நாள் கூட்டத்துக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் பிரீச்சர் அங் அன்னைக்கு நெல்லூருக்கு வந்திருந்தவர் அன்னைக்கு சண்டே தான் நானும் கிளம்புறேன் சாலி காலைல சர்வீஸ் முடிச்சுட்டு சாரி திங்கக்கிழமை நான் போகிறேன் மா சண்டே மார்னிங் சர்வீஸும் ஈவினிங் சர்வீஸும் முடிச்சுட்டு திங்கக்கிழமை நான் காலைல ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரசங்கம் பண்ண அதே பிரசங்க யார் அவரும் சென்னையில் தான் வந்திருக்கிறார் அவர் அவர் அந்த ட்ரெயினில் ப்ர ட்ரை பிரயாணம் பண்ணியிருக்கார் எனக்கு தெரியாது நான் நடுவில் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் உட்காந்துட்டு கவலைப்பட்டுகிட்டே போகிறேன் அங்கே போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரியல ஆண்டவரே எங்கே எப்படி போகிறது யாருமே எனக்கு தெரியாது இது வரைக்கும் சென்னையில் எந்த சர்ச்சுக்கும் நான் போனதில்லை எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி நான் ஆண்டுகிட்ட கதறிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ திடீர்னு பார்த்தா அந்த பாத்ரூம் வழியாக அந்த பிரீச்சர் போனார் கடகடன்னு அவர் பின்னாடியே போனேன் அவர் போயிட்டு வெளியே வர வரைக்கும் அங்கேயே காத்துட்டு இருந்தேன் அவர் வந்ததும் அங்கிள் நான் நேற்று உங்களை சர்ச்சில் பார்த்தேன் என்ன அவருக்கு ஓ அப்படியே தம்பி நான் உன்னை பார்க்கலையே தம்பி நான் அவங்ககிட்ட பேசினேன் அவங்ககிட்ட ஜோம் பண்ணிக்கிட்டேன் அங்கிள் அப்படின்னோடனே அவர் வா உடனே உட்காந்து பேசுகிறான்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் நடந்ததெல்லாம் தீ சொன்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் ஆண்டவர் உன் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியம் செய்வார் நீ ஆண்டவரை விடாத இப்போ நான் எங்கே வர்றது அங்கிள் எப்படி வர்றது அங்கிள்னு அங்கிள் எனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த ஐயா எனக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்து நீ இங்கே வா அந்த இடத்துக்கு வா அப்படின்னு சொன்னோடனே கரெக்டாக என்ன ஆண்டவர் நடத்தினார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் அந்த ஐயாட்ட சொல்லி எல்லாம் நான் ஜோம் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர ஆரம்பித்தேன் ஆனால் வீட்டில் சூழ்நிலைகள் நான் நினச்ச மாதிரி இல்லை ஆனால் ஆலயத்துக்கு போகிறதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கலை அப்போ வீட்டில் இருக்கும்போதெல்லாம் எனக்கு காலை ஜபம் எங்கன்னா பாத்ரூமில் தான் காலையில் எழுந்துச்சோன்னு ப்ரெஷ் எடுத்துக்கு நேராக பாத்ரூம் போயிட்டு பா டேப்பை திறந்துட்டு அந்த பக்கெட் பக்கத்துலேயே முட்டி போட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் ஜோம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பல்ல தேய்ச்சிட்டு வருவேன் என்னடா பல்ல தேய்க்கிறதுக்கு அரை மணி நேரமாக அப்படின்னு வாங்க அவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் ஜோம் பண்ணிவிட்டு வருவேன் அப்படி தான் என்னுடைய காலை ஜபமெல்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு ப பைபிள் படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை பைபிள் படிக்க விட மாட்டாங்க அதனால் பைபிளை மறைச்சி கொண்டு போயிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பார்க் ஒன்று இருக்குது அந்த பார்க்கில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு மணிக்கணக்காக பைபிளை படிச்சுட்டு ஜோம் பண்ணுவேன் அந்த நேரம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அது வரைக்கும் நண்பர்களோட சுற்றினப்போ நான் என்னுடைய இஷ்டப்படி சுத்தினப்போ கிடைக்காத சந்தோஷம்லாம் நான் அவருடைய பாதத்தில் உட்காந்து அவருடைய நாமத்தை உச்சரித்து அவருடை
ஒவ்வொரு நான் அது அதுக்கு முன்னாடியே என்னுடைய பிராமண ஐதீகத்தின்படி எனக்கு பூனல் கல்யாணம் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் நடந்துச்சு நான் பூனல் போட்டுட்டு இருந்தேன் ஆண்டரை ஏற்றுக்கிட்ட அப்புறம் அதை எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டாலும் அதை தூக்கி போட பயம் ஒரு இடத்துல வீட்டில் ஒரு இடத்துல ஒழிச்சு வச்சுருந்தேன் ஏன்னா என்னைக்காவது அப்பா அம்மா கேட்டாங்கன்னா போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து முழிச்சு தூக்கி போடுறதுக்கு பயமாக இருந்தது ஒரு நாள் அந்த வர் ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஆவணி ஆவட்டம்ங்கிற ஒரு பண்டிகை வரும் அந்த பழைய பூனல் எடுத்துகிட்டு புது பூனல் போடுவாங்க அதுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் கோயிலுக்கு காலையில் கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் அந்த பழைய பூனல் எடுத்துகிட்டு அந்த புது பூனலில் போட்டுட்டு வரணும் இது ஒரு சாங்கியம் எங்களுக்கு நடக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலாம் வருஷம் அது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துருச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சர்ச்சுக்கு போனோம் அப்போ சனிக்கிழமை அது வரைக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு மட்டும்தான் நான் சர்ச்சுக்கு போகிறதுன்னு தெரியும் அவங்க அம்மா கிட்டே பர்மிஷன் வாங்கி ஞாயிற்றுக்கு காலையில் போகிறதுக்கு மட்டும் பர்மிஷன் வாங்கியிருந்தேன் மற்ற நேரத்தில் அவங்களுக்கு தெரியாமல் தான் போயிட்டு இருந்தேன் அப்போ அன்றைக்கி எங்கள் அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு பேரும் வந்து அப்பாவுக்கு அப்போ தான் எனக்கு தெரியும் நேராக வந்து எங்கிட்ட கேட்டேன் இத்தனை நாள் நீ சர்ச்சுக்கு போகிறேன்னு எனக்கு தெரியாது அவங்க அம்மா சொல்கிறாங்க இத்தனை நாள் போனது போயிட்டேன் ஆனால் இனிமேட்டு போகக்கூடாது நாளைக்கு காலைல நீ சர்ச்சுக்கு போகலாம் நீ வந்து கோயிலுக்கு வரணும் வந்து நீ அந்த பூனலை மாற்றிக்கணும் அப்படின்னா இல்லைப்பா நான் வரமாட்டேன் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அவ்வளோதான் ரெண்டு பேருக்குள்ளே ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக கோபமாக சத்தம் போட்டாங்க திட்டினாங்க அடித்தாங்க அழுதாங்க நீ நாளைக்கு வரலன்னா நாங்கள் ரெண்டு பேருமே செத்து போயிடுவோம் ஏன்னா எங்கள் மானும் போயிடும் எல்லோரும் கேட்பாங்க உன் பிள்ளை இப்படி கிறிஸ்தவன் ஆகிட்டானா கீழ் ஜாதியில் போயிட்டானா அப்படின்னு சொல்லி எங்களை பேசுவாங்க எங்களுக்கு அந்த அவமானத்தெலாம் தாங்க முடியாது நாங்கள் சாகிறோம் அதுக்கப்புறம் நீ எங்கே ஒன்றா போய்க்கோ அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சொல்லிவிட்டு சத்தமாக என்னை திட்டிட்டு போயிட்டாங்க எனக்கு எங்கே போகிறதுன்னு தெரில என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நான் எப்போவுமே போய் ப பைபிள் வாசிக்கிற அந்த பார்க்குக்கு நான் போயிட்டேன் போய் அங்கே போய் உட்காந்து மூலையில் உட்காந்துட்டு ஆண்டுகிட்ட கதறேன் ஆண்டு விடுறேன் நான் உம்மை தேடி வரல நீங்கள் தான் என்னை தேடி வந்தீங்க நீங்கள் தான் என் வாழ்க்கைக்கு உள்ளே வந்தீங்க நான் உம்மை வேண்டான்னு தான் வெறுத்தேன் ஆனால் நீங்கள் தான் என்னை தேடி வந்தீங்க இன்றைக்கி இந்த பிரச்சனையில் நான் மாட்டிக்கிட்டேன் நீங்கள் தான் எனக்கு உதவி செய்யணும்னு சொல்லி நான் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது இப்போ ஆண்டு ஒரு மறுபடியும் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்தார் நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுது நான் உன்னோடு இருப்பேன் நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அவைகள் மேல் பொருளுவதில்லை நீ அக்கினியில் நடக்கும் போது வேகாது இருப்பாய் அக்கினி ஜுவாலை உன் பேரில் பற்றாது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் இந்த வாக்கு தத்துவம் படித்த உடனே எனக்கு அசாதாரணமாக ஒரு பலன் கிடச்சி தைரியம் வந்துச்சு அன்றைக்கி நைட்டு நான் வீட்டுக்கு போய் படுத்துட்டேன் காலைல அஞ்சரை மணிக்கு எங்கள் அப்பா அவனை எழுப்பினார் அந்த நாள் முந்தின நாள் ராத்திரி அவ்வளோ சண்டை ஆக்ரோஷமான சண்டை நடந்துச்சு யாருமே சாப்பிடல எல்லாருமே அவங்களும் அழுதுகிட்டே சாப்பிடாமல் தூங்கிட்டாங்க நானும் அழுதுகிட்டே படுத்துட்டேன் அப்போ யாருமே சாப்பிடல அஞ்சரை மணிக்கு எங்கள் அப்பா வந்து என்னை எழுப்புறாரு வா போகலான்னு நான் கை படுத்துக்கிட்டே கையெழுத்து கும்பிட்டு என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு வார்த்தை பேசலாம் அமைதியாக போயிட்டார் ஆண்டவர் காரியங்களை சூழ்நிலைகளை மாற்ற ஆரம்பித்தார் என் குடும்பத்தில் இருக்கிற சூழ்நிலைகளை தேவன் மாற்ற ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறமா ஆண்டவருடைய கிருபையிலால் நான் தேவனுடைய வார்த்தையில் அதிகமாக வளர்ந்து ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் ஆண்டு என்னோடு பேசினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஜனவரி மாதம் நான் மே மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மே மாதத்தில் என்னுடைய ஞான ஸ்நான ஆராதனை நடந்தது அந்த ஞான ஸ்நானத்துக்கு போகும்போது கூட என்கிட்ட போடுறதுக்கு அதாவது தண்ணியில் முங்கி ஏஞ்சி எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு வேறு ட்ரெஸ் இல்லை போட்ட ட்ரெஸ்ஸோடையே போய் எடுக்கணும் அப்போ ஒரு பை அங்கிருந்த ஒரு பைபிள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டு அவர் தன்னுடைய ட்ரெஸ்ஸை கொடுத்து என் ட்ரெஸ்ஸை போட்டு நீ பேப்டிசம் எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அப்புறம் நீ அவங்க ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ அந்திக்கு அப்படி தான் நான் என்னுடைய ஞான ஸ்நானமும் எடுத்தேன் ஞான ஸ்நானம் எடுத்த பிறகு நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவனுடைய ஊழியத்தில் பங்கு பெற ஆரம்பித்தேன் நான் இங்கிருந்த சபையில் கிராம ஊழியத்துக்கு போவாங்க ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு பதினஞ்சு பேர் சகோதரராக காலையில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஏதாவது ஒரு சனிக்கிழமையில் சாப்பாடு கட்டிக்கிட்டு ஒரு வேன் வாடகை பேசிக்கிட்டு ஒவ்வொரு ஆனு கிராமங்களுக்கு சென்று தேவடைய வார்த்தை அசோசியேஷனில் சொல்கிறது வழக்கம் அப்போ நான் அந்த குழுவோடு சேர்ந்து கொண்டு நான் முத முதல்ல கிராமங்களுக்கு சென்று ரோட்டில் நின்று சாட்சி கொடுக்க ஆரம்பித்தேன் அப்படி அவங்களோட போக போக என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஜெப வாழ்க்கையில் நான் வளர ஆரம்பித்தேன்
அப்படிப்பட்ட கிராமங்களுக்கு போய் நீங்கள் ஊழியத்தை தொடங்குங்க ரெண்டு ரெண்டு பேராக போய் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஊழியத்தை தொடங்குங்க எந்த இடத்துல சபை இல்லையோ அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் ஊழியம் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார் அப்போது நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து குழுவாக ஜெபித்து ஆண்டவர் எங்கள் குழு தலைவருக்கு மதுராந்தகம் என்கிற ஒரு இடத்த ஆண்டவர் அவங்களுக்கு உணர்த்தினார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் மதுராந்தகம் பகுதியில் கிராமங்களுக்கு சென்று ஊழியம் செய்யும்படியாக ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வருடம் நான் கிராம ஊழியங்களுக்கு போக ஆரம்பித்து அந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் வருஷம் மதுராந்தகம் என்ற ஊழியத்தில் நான் போக ஆரம்பித்தேன் அங்கே போனதும் ஆண்டவர் அங்கே பழைய அற்புதங்களை செய்தார் அற்புதங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் அதிசயங்களை செய்ய ஆரம்பித்தார் அநேகர் பிசாசு பிடித்தவங்க குணமானாங்க நாங்கள் நாங்கள் ஜோ பண்ணிவிட்டு போனோம் ஆண்டவரை எந்த கிராமத்தில் எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இயேசுவை பற்றி தெரியாது வந்து சொல்லுங்கள் சொல்கிறாங்களோ அந்த கிராமத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம் தொடர்ந்து அங்கே ஊழியத்தை நடத்தலாம் அப்படின்னு நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஜோம் பண்ணோம் அதே மாதிரி நாங்கள் போன இடத்துல ரெண்டு இடத்துல அந்த மாதிரி கேட்டாங்க எங்களுக்கு இயேசுவை பற்றி தெரியாது நீங்கள் வந்து இயேசுவை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்க அவங்க கேட்ட பிறகு நாங்கள் அப்போ முடிவு பண்ணிவிட்டு சரி இந்த இந்த இடங்களில் கிராம ஊழியத்தை செய்வோம் தொடர்ந்து வந்து செய்வோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் எல்லோரும் வந்துட்டோம் இதுக்கிடையில் என்னுடைய திருமண காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னுடைய நான் எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்க நேரத்தில் என்னுடைய வாலிப பருவம் வந்தப்போ என்னோடய திருமண நான் வயது வந்தப்போ எங்கள் அப்பா அம்மா திருமணம் பண்ணோண்டா உங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட சொல்லணுமா எப்படி பண்ணுமோ கிறிஸ்தவ முறைப்படியே நீ பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க அப்போ எங்களுடைய பா தலைமை போதகர்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட போகிறதுக்கே ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கே கிடச்சிது அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடச்சப்போ ஒரு நாள் அவரை போய் நான் பார்த்தப்போ தம்பி நான் உனக்கு சொல்கிறேன் நீ போய் ஜோம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் சொன்னார் ஒரு நாள் கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பெண் இருக்கா நீ போய் ஆண்ட்ரிட்ட கேட்டு ஆண்ட்ரு சித்தம் என்னன்னு கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு சொன்னார் அவர் பேர் சொல்லலை ஊர் சொல்லலை ஃபோட்டோலாம் கொடுக்கல நீ போய் ஜோம் பண்ணி ஆண்ட்ரிட்ட கேள் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஊழிக்கார் எங்களுக்கு அப்படி கற்றுக் கொடுத்தார் நாங்கள் இருந்த சபையில் எங்களுக்கு அப்படி கற்றுக் கொடுத்தாங்க நாங்கள் போனேன் நான் போய் ஜோம் பண்ண ஆண்டவரே உங்கள் ஐ உங்களுடைய பிள்ளை எப்படி சொல்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணுறது ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவர்கிட்ட கொண்டு போய் காமிச்சேன் சரி தம்பி நான் அந்த பொண்ணுக்கிட்டையும் சொல்கிறேன் விஷயத்த சொல்லி நான் உங்களுக்கு அடுத்த தடவை வரும்போது உங்களை விஷயத்த சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவர் வெளிநாடுகளை கொழித்துக்கு போயிட்டார் அவர் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் ஒரு நாள் என்னை கூப்பிட்டு பிடிச்சார் நான் போனேன் ஆண்டவர் வந்து அந்த பிள்ளைக்கும் பேசிட்டாருப்பா உனக்கும் ஆண்டவர் பேசிட்டார் நீ டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மற்ற காரியத்தெல்லாம் நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னார் யார் பொண்ணு எதுன்னு சொல்லலை அன்பானவர்களே தேவடைய கிருபையினால் நாங்கள் எங்களை திருமணம் ரெண்டாயிரம் அக்டோபர் மாதம் பதிமூணாம் தேதி நடந்தது நாங்கள் கல்யாணத்தை அன்னைக்கு தான் கணவன் மனைவியாக ஒருத்தரை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டோம் அந்த மேடையில் தான் பார்த்துக்கிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் பார்த்ததில்லை நாங்கள் பழகினதில்லை நாங்கள் பேசிக்கிட்டதில்லை யாருன்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது எந்த ஜாதின்னு தெரியாது எந்த வீடுன்னு தெரியாது எந்த எந்த டீட்டெயில்ஸும் தெரியாது ஆனால் தேவன் இது வரைக்கும் எங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை ஆசிர்வித்து வந்திருக்கிறார் எனக்கு ஆண்டோர் ஒரு பிள்ளை ஆண் பிள்ளையை கொடுத்துருக்கிறார் ஆண்டோர் கூழியத்தில் இது வரைக்கும் நடத்தி வந்திருக்கிறார் இந்த இது என்னுடைய திருமணத்தினுடைய காரியம் இதுக்கப்புறம் ஊழியத்தில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அந்த கிராம ஊழியத்துக்கு நாங்கள் போனோம் அங்கே ஆண்டவர் அற்புதம் செஞ்ச பிறகு ரெண்டு கிராமத்துக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து ஊழியத்துக்கு போகும்படியாக ஆண்டவர் காமிச்சார் இப்போ ரெண்டு பேரை அனுப்பணும் அந்த தலைவர் ஜோம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அந்த எங்கள் குழுவோட தலைவர் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் நாங்கள் அந்த ஊழியத்தை முடிச்சுட்டு திரும்பி வரும்போதே ஆண்டவர் சொன்னார் நீ அந்த இடத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் இப்போ சொன்னேன் ஆண்டவரே நான் எல்லாம் அந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தில் இல்லை என்னை விட முன்னாடி ரட்சிக்கப்பட்டவங்க எத்தனையோ பேர் எங்கள் குழுவில் இருக்கிறாங்க அவங்கள அனுப்புங்க நான் வந்து எனக்கு அவ்வளோ அனுபவம் இல்லை ஊழியத்தெல்லாம் செய்கிறதுக்கெல்லாம் அனுபவம் இல்லை நான் இப்போ தான் சின்ன சின்ன ஊழியெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கேன் ஆண்டவரை என்னை வேண்டாம் என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு ஆனால் அந்த சனிக்கிழமை மா இரவுலேருந்து அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை வரைக்கும் ஆண்டவர் என்னோடு பேசிகிட்டே இருந்தார் நீ தான் போகணும் அந்த ஜனங்களை அப்படியே விட்டுருவியா அவர் சொன்னது திரும்ப திரும்ப ஆவியானவர் என்னோடு பேசின காரியம்னா அந்த மக்களை அப்படியே விட்டுருவியா அந்த மக்களுக்கு யார் சொல்லுவாங்க அந்த மக்களுக்கு யார் விடுதலை கொடுப்பாங்க நீ போய் சொல்லாமல் வேற யார் சொல்லுவாங்க நீ தான் சொல்லணும் ஆண்டு வரே நான் என்னால் முடியாது எனக்கு
நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் போகிறேன் ஆனால் யாருக்கும் நான் போய் போகிறேன்னு சொல்லி சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் தான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவர்கிட்ட ஜோம் பண்ணிவிட்டு ஒப்பு கொடுத்தேன் பதினோரு மணிக்கு என் குழு தலைவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறார் உங்ககிட்ட பேசணும் தம்பி வா அப்படின்னார் அவர் வீடு வந்து ரெண்டாவது மாடியில் இருக்குது அவர் வீட்டுக்கு நான் போயிட்டுருக்கேன் படிக்க தேரும்போது ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அவர் இதுக்கு தான் கூப்பிட்றாரு நீ மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அப்போ கூட நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் நானாக சொல்ல மாட்டேன் அவராக சொன்னால் தான் நீங்கள் சொன்னதை மாதிரி நான் எடுத்துப்பேன் அவர் சொன்னார்னா நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் நானாக இதை பற்றி யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் அவருக்கு சொல்ல மாட்டேன் நான் வீட்டுக்குள்ளே போனேன் அவர் பேசினார் பேசிகிட்டே இருந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பொறுத்து தம்பி நான் ஜோம் பண்ணேன் ஆண்டவர் ஒன்று அனுப்ப சொல்கிறார் நீ போறியா அப்படின்னார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதிசயமாக இருந்துச்சு எப்படி இது அப்படின்னு ஆனால் ஆண்டவர் அந்த நாட்களில் உதவி செய்தார் முதல்ல நாங்கள் ரெண்டு சகோதரர்களாக இன்னொரு சகோதரன் நானும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அந்த கிராமங்களுக்கு போக ஆரம்பித்தோம் அந்த முதல் முதல்ல நாங்கள் தனியாக போய் அந்த கிராமங்களில் அப்போது அந்த நாட்களில் ரெண்டாயிரத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் அந்த கிராமத்துக்கு சரியான பஸ் வசதி கிடையாது நான் அப்போ நாங்கள் சென்னையிலேருந்து நாங்கள் இருக்கிற இடத்துலேருந்து அந்த இடத்துக்கு போ ப மதுராந்தத்தில் அந்த கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு கிலோமீட்டர் அப்போ சரியான பஸ் வசதி இல்லைன்னு சொல்லி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பைக்கில் தான் போனோம் தொடர்ந்து ஒரு ஆறு மாதம் சென்னையிலேருந்து மதுராந்தகம் நாங்கள் பைக்கில் தான் போய் அந்த மக்களோட பேசி ஜோம் பண்ணி அங்கே ஊழியத்தை நடத்திட்டு இருந்தோம் அப்புறம் தேவடைய கிருபையினால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஊழியத்தில் ஆண்டோர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் நாங்கள் அங்கே ஒரு சொந்தமாக ஒரு இடத்த தேவ கிருபையினாலே வாங்கினோம் அதுக்கப்புறம் எங்கள் சொந்த பணத்தெல்லாம் போட்டு அங்கே ஒரு ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி கட்டினோம் அந்த ரூமில் முதல்ல கூட்டங்கள் ஆரம்பித்து மக்களை சேர்க்க ஆரம்பித்தோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் வர ஆரம்பித்தாங்க ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தம்பிமார் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அந்த குடும்பங்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஊழியங்களில் ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கி அந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது பேர் தேவடைய கிருபையினால் ஒரு ஆண்டவர் ஆலயத்தை அமைத்து அங்கே ஊழியம் செய்யும்படியான கிருபை அன்று கொடுத்துருக்கிறார் ஆனால் அந்த ஊழிய பாதையில் நிறைய பாடுகள் போராட்டங்கள் அவமானங்கள் நிந்தைகள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆனால் தேவன் எல்லாவற்றிலையும் உதவி செய்தார் என்னை வழி நடத்தினார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருஷம் ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் நீ முழு நேரத்துக்கு வரணும் அது வரைக்கும் நான் முழு நேரம் வரணும் அப்படின்லாம் இல்லை அது வரைக்கும் நான் வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தேன் சென்னையில் எங்கள் அப்பா செஞ்ச அதே கம்பெனியில் தான் நான் வேலை செஞ்சுட்டே தான் இந்த ஊழியத்தெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் இருபத்தி மூணு வருஷம் அந்த இடத்துல நான் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் நீ முழு நேரத்துக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் அப்போ என்னோடய பையன் ப்ளஸ் டூ படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதியிருக்கான் ஆண்டவரே நான் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் இப்போ தான் எழுதியிருக்கான் அவன் காலேஜ் படித்து அவன் ஒரு இடத்துல செட்டில் ஆகிற வரைக்கும் போது நான் வேலைக்கு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை ஆண்டவர் நீ தான் போகணும் இப்போயே வேணும் அப்படின்னார் இல்லை ஆண்டவரே எனக்குன்னு சொல்லி எனக்கு ஆண்டவர் ஏப்ரல் மாதம் பேச ஆரம்பித்தார் நான் மூணு மாதமாக ஆண்டவரோட போராடிட்டுருக்கேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் டைம் கொடுங்க அதுக்கப்புறமா நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் கூட ஆண்டவர் என்னோடய பேச அப்படி நான் ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் பேசலை மற்ற காரியத்துக்கெல்லாம் ஜபிக்கிறேன் ஒரு யாராவது உடம்பு சரியில்லை வருவாங்க அவங்களுக்கு ஜபம் பண்ணால் சுகமாகுது பிரசங்கத்துக்காக ஆண்டவர்கிட்ட வார்த்தை கேட்குறேன் அந்த வார்த்தையை கொடுக்குறாரு அப்போ பேசுகிறாரு அப்போ இந்த காரியத்துக்காக ஜபிக்கும் போது ஆண்டவர் மௌனமாயிடுறார் எதுவுமே பேச மாட்டார் ஏன் ஆண்டவரே பேச மாட்டேங்க கூட்ட பேசுங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லலை நான் திரும்ப திரும்ப கேட்குறேன் எனக்குள்ளே ஒரு பெரிய போராட்டம் அப்போது ஒரு பக்கம் பயம் ஆண்டவர் சொல்லி நம்ம செய்யாமல் போயிட்டா அது ஒரு பெரிய சாபமாக நமக்கு மாறிடுமோ அப்படின்ற ஒரு பயமும் இருந்துச்சு ஆனால் செய்யவும் எனக்கு பயமாக இருந்தது எப்படி என் வாழ்க்கையில் எல்லாத்தையும் செய்யணும் சபையுடைய காரியங்கள்லாம் பார்க்கணும் என்னோடய குடும்பத்தையும் பார்க்கணும் இவ்வளோ செலவுகளை எப்படி நான் ரிசைன் பண்ண அப்புறம் பார்க்குறது அப்படின்னு நான் ரொம்ப எனக்குள்ளே பயம் இருந்துச்சு அப்போது இந்த காரியங்களுக்குள்ளே ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் தொடர்ந்து தான் இருந்துச்சு அப்போ ஒரு நாள் ஆண்டவர் பேசும் ஜபிக்கும் போது ஒரு தரிசனத்தை காமிச்சார் ஒரு கரும்பு ஜூஸ் பண்ணுற மிஷினை காமிச்சார் அந்த ஜூஸு கீழே அந்த கரும்பு சக்கையாக கிடக்கிறத காமிச்சார் அப்போ மறுபடியும் அதே சத்தம் கேட்டுச்சு இப்படி தரப்புரிய அவன் வாழ்க்கை எனக்கு அப்படின்னார் டக்குன்னு ஏன்னு சொக்காந்துக்கிட்டேன் இல்லை 
நான் என்னோடய ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் எழுதி கொடுத்து வீட்டுக்கு வந்தப்போ என் மனைவி அதை முதல்ல ஆரம்பத்தில் வேண்டாம் அதுக்குலாம் அவசரப்படுறீங்க நீங்கள் நல்லா ஜாப் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா ஜாப் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா ஆண்டவர் என்னோடய தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் வேணால் நீ போய் ஜோம் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னப்போ என் மனைவியும் போய் ஜோம் பண்ணப்போ ஆண்டவர் தெளிவாக அவங்களோடும் பேசினார் அவங்களுக்கும் ஒரு வாக்குத்தத்தை கொடுத்தார் அப்போ அதுக்கப்புறமா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆண்டோடைய ஊழியத்துக்காக எங்களை ஒப்பு கொடுத்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் நாங்கள் சென்னையிலேருந்து மதுராந்தகத்துக்கு எங்கள் முழு ஃபேமிலியை மூணு பேருமா சேர்ந்து அந்த இடத்துக்கு போய் அங்கே ஒரு வாடகை வீட்டில் போய் தங்கணும் எல்லோரும் சொன்னாங்க வசதியான இடத்த விட்டு கிராமத்துக்கு தான் போகிறீங்க உன் பிள்ளை படிப்பெல்லாம் என்ன ஆகும் உன் பிள்ளை அந்த கிராமத்துக்கு அரங்க மாதிரி ஆயிடுவான் அவன் சரியாக படிப்பு வராது அங்கே சரியான ஸ்கூல் கிடையாது அங்கே சரியான வசதி கிடையாது சென்னை விட்டு நீங்கள் போகிறீங்களே அப்படின்னு எல்லோரும் நான் பேசுனாங்க என் ஒய்ஃபோட சொந்தங்கள்லாம் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சில பேர் எங்களை குறித்து ஏளனமாக பேசுனாங்க எங்களை குறித்து சபித்தாங்க அது குறித்து காரியங்கள் வந்தபோது அந்த நேரத்தில் என் மனைவி மிகவும் சோர்ந்தும் போனாள் ஆனால் அந்த சூழ்நிலையும் ஆண்டவர் தாண்டி வரும்படியாக கிருபை கொடுத்தார் அந்த ஊழியத்தில் இந்த நாள் வரையிலும் ஆண்டவர் எங்களை நடத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறார் இந்த ஊழியத்தில் எத்தனையோ காரியங்கள் போராட்டங்கள் மத்தியில் தேவைகள் மத்தியில் இன்றைய வரைக்கும் ஆண்டவர் போதுமானவராக இருந்து எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அன்பானவர்களே இந்த கிறிஸ்து நம்ப தகுந்த தேவன் அவரை நம்பும்போது அவர் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெரிய அற்புதங்களை செய்தார் அதிசயங்களை செய்தார் இன்றைக்கி அந்த இடத்துல தொடர்ந்து ஊழியம் செய்யும்படியாக நானும் என் குடும்பமாக நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து தேவனுடைய ஊழியத்தில் பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கோம் தேவனை அறிந்தவர்கள் நீங்கள் அந்த ஊழியத்துக்காக ஜபித்து கொள்ளுங்கள் இந்த இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட ஒரு நோக்கத்தோடு ஒரு திட்டத்தோடு ஒரு ஒரு பெரிய பிளானோடு உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் வர விரும்புகிறார் இந்த நாளில் இந்த சாட்சி உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்குமானால் நிச்சயமாகவே தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய அற்புதங்களை செய்வார் கர்த்ததாமே உங்களோடு இருப்பார்கள் அன்பா அந்த கிறிஸ்ட் காலிங் டிவி நேயர்களே மேலும் இது போன்ற உங்களுடைய சாட்சிகளை எங்கள் சேனலில் கொடுக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தொடர்புக்கு ஏழு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஏழு ஒன்று மூணு ஐந்து ஆறு மூன்று கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக